望今天晚上大家能够满意，也玩得尽兴。来，干杯！干杯！看来叶双城是不会来了，太扫兴了。本来我还想找点乐子。哎，你说这老天爷是不是特别不公平？同样是叶双城的女人，为什么下场会这么一样？你一定要用针扎我的心。我那是在训练你，训练到有一天你再听到同样的话，不至于心再扎住心。哎，去哪儿了？哎呦，叶总，季董事长贵人事多，我以为你会没有时间过来，所以我记得我好像没有给你发请帖。我这个人平时一向热衷于慈善，尤其是像创世纪办的这么大的慈善晚会，我怎么能缺席呢？请柬这种小事情就不用麻烦叶总您，头疼了吧？啊？我不太舒服，我要先走了。哎，既然来了。就应该认识一下吧，来介绍一下，这位是创世纪叶董事长的女儿叶林，这位是我带来的女伴陈青。好了，我们走了。等一下，怎么了？你今天来，到底想要做什么？有什么地方是我不能来的吗？符合你身份的地方，你可以来去自如。但是我们今天这种场合，好像不适合你这种下流的人。你说什么？哈，那像你们这种上流社会的人，也未必不做下流的事吧？我听不懂你在说什么。听不懂最好。哦，对了，替我向你的父亲问好，让他老人家千万要保重身体。这样的话，他将可以亲眼看到，他创办的公司是怎么毁在他女儿手里。这脸色那么难看。晚宴，季旭刚也去了。他来干什么？也没什么，就是来露了一脸。嗯，那还好。哎，姑姑啊，你还得提防他一点。我知道了。啊，我不是在烦这个事儿。干嘛？跟一凡吵架了？改天你叫他过来吃饭啊！哎呀，不要为了那些小事情跟他闹情绪啊！来，我上楼了。哎呀，啊，要是只是跟他闹情绪这件小事就好。找到这儿来了，这里是创世纪旗下的，我想要找到你并不难。有什么事儿吗？过百乐超市开幕的时候，我看到你跟季旭刚在一起。昨天慈善晚宴，你又和他在一起，你跟他什么关系？这好像跟你没多大关系吧？你为什么要跟季旭刚在一起呢？他是创世纪的死对头。我对你们公司的事情不感兴趣，我跟季旭刚的事情，我也没有必要向你做任何交代。可他不是一个可以托付终身的人，不就是因为他和你们公司是死对头吗？而我和他没有任何的利益关系，所以不需要你来提醒我。我跟任一凡。
叶灵，我提醒过你。谁都可以和任一凡在一起，唯独你不可以。你把他已经折磨得够惨了。人做错了事，就应该为他所做的错事而负责。陈清，我越来越不了解你了。你好像突然变成了另外一个人，变成了一个我根本就不认识的人。我跟任一凡的事情，我已经跟你道过歉。可是你为什么要跟季旭刚在一起呢？你知不知道这样任一凡他会很难过的？好，既然你非要这样，那我就会把你的影子从任一凡的心里一点点消除，直到他忘记你，直到他想不起来这个世界上有陈清这个人。交给你了。哎呦，亏你还有点良心。哎，喂，到了。哎，你你看，千万别让他发现啊！来来来，快快快快，列队列队列队，炸款都上阵啊！礼货准备好了吗？准备好了。我待会儿喊三二一之后，全都给我提起精气神来，然后喊出那句话来，好了吗？来，三二一，欢迎叶董康复归来。能让你高兴吗？买东西，刷你的卡，可以啊，你想怎么刷就怎么刷。谁稀罕？哎，我想到一个地方，保证能让你高兴。如果你不高兴，到时候要杀要剐，随便你，好不好？你就试一下嘛，试一下嘛。来，走走走走走走，来，我帮你背包啊。
喜欢你，我喜欢你呀。我也喜欢你，可是我更喜欢一马哥。还是没用啊！那你等我一下啊，我给你找个解气儿的。知不知道？在你轮胎下死，做鬼也风流。你干嘛？等下有时间吗？请你去我家。任总监一会儿不用加班吗？为了请领导吃饭，我已经提前把工作全部做完了。要是被我发现偷工减料，加倍惩罚。牡丹花下死，做鬼也风流。依林小姐，你愿不愿意在现在的新生命里创造属于我们的回忆啊？我知道你不是故意说那些话的，我也没有放在心上。你，你干嘛要这样啊？我跟你说，我在得知你出事消息的时候，我整个人都快疯了。你知道我从来没有想过自己会那么害怕失去一个人，幸好你没事。不聊这个。总而言之，那天你所有的失落、不开心、负面的情绪都留在山谷里，此时此刻就是你的心声。我家里呢，一些不良的情绪，我也把它全部都抹掉，所以今天也是我的心声。闲情逸致啊，打牌。哎呀，那怎么办呢？这人老了，孤零零。这女儿呢，又不肯陪我，只能跟小王打大牌了。来，哎呦，哎呀，啊，怎么了？哎呦，酸溜溜的，啊。哎呦，每天这个甜蜜蜜的，你哪知道酸溜溜是什么滋味？爸，哎，小王，啊，快去休息吧，我跟我爸有话要说。哎，不不不不。你说什么话呢？我都不想听啊！哎，继续，继续。小王，你快去吧，快去休息。我操！爸，你不要受那些偶像剧的影响。我的男朋友啊，不是你的天敌。不不不不不，天敌天敌，交男朋友呢是你的事情啊，我不想管，我也不敢管。哎呦，哎呦，酸溜溜的。哎呦，酸死我了！我告诉你听啊，我之前呢，这干涉你男朋友的事情搞得一塌糊涂啊。现在呢，对不起了啊，我不管你。不过这样，呃
。如果呢，你需要我出点什么主意的话呢，我还是可以的。<笑>啊，我想让任一凡到我们家来正式跟你见面，你觉得怎么样？哦、啊，你是说，如果你要我做你的卧底，把你的男朋友当做我的好朋友的话呢，这个任务我一定能够做得到。<笑>谢谢你，爸爸，你最好了。<笑>来陪我玩牌！来来来，来来来来。先生您好，有什么需要帮助的吗？呃，这个，还有这个。哎，我向您推荐这个，这个是我们今年新上市的比赛级别的。比赛级别的，我看一下。喜欢可以看一下。这款是我们今年新上市的，卖的特别好，很多孩子都喜欢。感觉你的真实性别是男性。接水吧。哎，等等等等等，你能不能洗一下你的杯子呀？一会儿我帮你洗一下啊，上面全是茶渍。行了，默默，我说你心里怎么还是住了一个女人呢？我没事儿，以后呢，有什么事儿都找哥哥，哥哥罩着你啊。那你现在帮我把水换了呗，我的好哥哥。算了。我说默默，嗯，你平时不是只喝速溶咖啡的吗？今天怎么心情这么好啊？这杯咖啡呢，是给我们的任一凡任总监煮的。一会儿我就帮你把它送过去了，你就不用担心了。以后这个工作就交给我吧。好不好啊，我的好哥哥。任一凡，你有没有搞错？这是小孩玩的东西。这还真不是小孩子玩的东西。你看他这个直升飞机，它不光是能飞，而且它上头还装了一个摄像头，直接拿 iPhone 手机就可以遥控它，还可以看到车外头更加广阔的视野。哦、可我爸腿好好的，又没残废。哎呀，这这，哎，挺好，挺好。呃，我去钓鱼的时候可以用它。叶总，你也喜欢钓鱼啊？小时候我爸带我钓鱼的时候，我还觉得挺无聊的，现在觉得还挺有意思的，是吗？哎，那你应该知道什么叫纺长线钓大鱼。哎<笑>、啊，不不，你出过海没有？小时候我都在荷塘边上钓。啊，下次出海你跟我去啊！哎，来来来，哎，吃饭吃饭啊，吃饭。一凡，不要客气啊，都是家常菜。还有啊，请用吧。这些菜都是赵阿姨特地为你做的。谢谢赵阿姨。不客气，慢慢吃，多吃点啊。啊，哎，好好招待他。对了，会的。公司最近一切顺利吧？挺顺利的。听你说顺利啊，我挺开心。不过有的时候啊，我反而希望你们能够遇到一些挫折，那才会有进步啊。想当年呢，我搞这个创世纪的时候，爸，你又来了。人家一凡来吃饭的，我爸又准备把他的那些丰功伟绩再给你讲一遍。哎哎哎哎，你看看我这个女儿就会欺负我，我在家里一句话都不能说。哎，一凡
，在公司他有没有欺负你啊？没有啊。当时我觉得他跟我在一起，受了不少委屈。没有的事儿。你看他，他是我唯一的女儿，从小到大，他都做他喜欢的事情。你呀、啊，多让着他一点儿啊。明白，叶董。哎，对了，精简计划之后，你对公司的发展有什么建议啊？也谈不上建议，只是觉得公司应该注重一下众星集团和继续刚。哦，你也知道继续刚？我跟他打过交道，这个人不按常理出牌，为了达到目的不择手段，和他的身世背景完全不符。嗯，他跟他爸爸比起来，无论是为人还是处事方面都差得很远。他也没有他爸爸白手起家那种气度。对了，一凡，你呢？有没有想过创业啊？刚离开公司的时候，我还真想过。但我的动机非常简单，想开了公司以后，就不需要受老板气了。哦，听你这么说，我知道我们公司也许有很多员工在受气，是吧？不是叶董，我不是这个意思，我只是开玩笑。叶林亲自把我给叫回来。现在还让我做创意部的总监，采纳了我的意见，我已经很知足了。那时候我还想让你当副总呢。哎，对呀、啊，我也听说了，你为什么拒绝了？太勉强了，副总的名号太大，我觉得现在还干不了。嗯，行了，来，我们吃饭吧。一凡第一天到我们家来，我们要庆祝一下。喝酒，来，阿爸。今天的日子比较特殊，允许你喝一杯啊？就就就就就一杯？这一杯也不想喝啊？不不，我喝喝。来来来,来，碰杯来。来来来，不要客气啊。来，这就是我的房间了，随便参观。没想到你除了攀岩之外，还会其他的运动啊！其实我也就是拍个照片，装装样子嘛。嗯，你笑什么？我，我本来有，算了，不跟你说了。你你干嘛呀？你说呀，你笑什么呀？我跟你说。但是你不准笑话我。嗯，我本来呢是想给你一个惊喜，但发现好像出糗了。我可以告诉你，也可以给你看，但是麻烦你给我一个惊喜的表现。嗯，当当。房间怎怎怎么这么热呀？我去给你们倒点茶。哎，一凡，你跟叶林都这么大了，叔叔呢也不方便说什么。不过，我希望你们在结婚之前做任何事情，最好有点分寸啊。明白，叶董。
其实是在担心刚才在房间里面我们两个，你爸看了之后，他会不会不开心呢？还好吧，没觉得。我担心如果他不开心了，我们两个不就黄了吗？遇到一点困难你就放弃，真不像你。哟，你高高在上，你知道我怎么想？放心吧，我爸对你印象挺好的。真的。我现在这样，算不算打入内部了？每个家庭呢，都有一个信任圈，很难建立的。我爸也是，不想让我受到伤害吧？信任圈？嗯，就是相信你的全部，把你当成自家人一样。放心吧，没问题的。慢慢来。还是快点好啊！你干嘛？我开车呢。好，好，开车，开车，没事，不急，开车嘛，慢慢开。怎么了？是不是我在，你就不肯睡觉啊？你是要听我说更难听的话吗？你最好对我客气点。你别忘了，只有我能替你报仇。这些花花草草能帮你报仇吗？好了，还是睡觉去吧。不用了。养足了精神，才能看好戏嘛。你说什么？是嫌我效率慢吗？明天就是你复仇大戏的开幕式，拭目以待。是了，你们想开，我都不想开了。都是经验丰富的老师傅了，现在就没有一个人敢站出来说一句“我来，我来，我来”啊。啊马上紧接主动请缨，要求去接这个案子。不不不，不是主任，我的意思是说，我刚回来。我知道你什么意思，我现在担心呢，我是担心这么大个项目，你有没有信心呢？不，是是什么项目啊？创世纪的火灾和食物中毒，爆炸性的新闻。啊，我来我来我来，不就是这个意思吗？你来啊！对对对，这个新闻。好好好。
看看你们这些丢脸的人呐，谁都不敢接。哎，这样啊，我给你安排一个经验丰富的摄像师跟着你，你有什么问题及时跟他沟通，好不好？主任，我，去去去，别说话。主任，你放心，这个项目交给我了，我一定圆满完成任务。我交给你了啊，交给我了，这次全靠你了。交给我了，行行行。你们几个，功劳都想抢，责任谁都不敢担。你们看看人家小韩。你不知道他爹是商务会长吗？你以为随随便便一个新人就能空降到这个部门？我说呢，怎么一个新人就能接这么重大的新闻？你还真争不过他。哎。你说一个小姑娘，不好好待在家里享受生活，飞到这儿来跟哥们儿抢什么棒棒？真是，就是。你们说什么呢？哎哎哎，你干嘛？这是男厕所。我知道这个是男厕所。你出去。我说我会出去的。刚才开会的时候，王主任有没有问过谁愿意主动请缨是吧？啊？现在又在人家背后说三道四的，说三道四也就罢了，说的还是人家小姑娘家的闲话。你捂什么捂？自己的实力，我靠的是自己的努力，我怎么了我？你们这些人自己没本事，就觉得人家都跟你们一样了是吧？啊，有功夫在这儿跟人说三道四，不如好好提升一下自己的专业素养。还有你，哼，韩冰，我加油。创世纪旗下的世纪酒店和购买乐超市，最近连续出现了食物中毒和火灾两件事情，令一些长期以来都支持我们的顾客受到了伤害。虽然到目前为止并没有证据证明我们在工作上或者人员管理上有任何的疏漏，可是对于我们公司来说，目前最重要的应该尽快保证。所有的受害者能够得到最好、最快的治疗跟赔偿，而我们的公司也成立了紧急小组，去处理这方面的工作。看你这个老家伙怎么跟我斗！哎呀，你要不要再给你加点朋友？<笑>出事了！出事了！啊啊！什么事啊？这么紧张？你也看了？我刚才刷微博，看到好像有人在闹事。你看看，是吗？怎么这么多坏事都凑一块了？嗯。古人不就约过吗？福无双至，祸不单行。可是你这祸也太蹊跷了吧？你这祸才蹊跷呢！我说的是这个祸，不是你这个祸。哎，你也觉得奇怪是不是啊？我帮你们分析一下啊。你们想想，这次真的是挺奇怪的。人呢，现在是什么状况呢？现在是我们平时在公司里啊，传播一个八卦的话，最起码也得三到五个小时的时间吧。但是这次火灾刚刚发生，记者就已经到现场了，那速度比警察还快。我们就当这个记者，他是无意当中不小心的凑巧的正巧路过火灾现场，行不行？那第二次呢？食物中毒。人现在还没到医院呢，记者就已经收到消息了。拜托你，肠胃消化还需要一点时间呢，你当记者是神呢？就是啊，你说仔细想想，这事儿要是真的话，那不是很倒霉？你操什么心呢？拿着三千的钱掏着三万的钱，真有意思。哎，城门都失火了，咱们这儿能安全吗？鼠目寸光。哎，行了行了，别吵了，我们在这吵吵也没有用。既然我们都知道了，那上头肯定也知道。哎，上头公关不是很有经验吗？应该没有问题吧？
你也太看得起公关了吧！拜托你，这次又是纵火，又是中毒的，哪一样都得出人命。就是，再有经验的公关，怕这种事儿，估计也得哭吧。晴晴，叶总，啊，有事吗？总公司那边的情况我们都听说了，如果您那边需要用人的话，我们都可以的。不用了，总公司那边自己有安排，你们把这边的事情做好就行。叶总，总公司那边的情况我们了解，如果你真的需要，真的不用了，放心吧。你帮我告诉他们，只要把自己分内的事做好就行。好吧。那叶总，你也别太着急了。谢谢你，方宁，我先出去了。嗯。世纪火灾案和中毒案发生以来，创世纪的股票是一路下跌，但是董事会并没有对此发布公开说明。你说你这么积极，我还以为你在创世纪有什么关系啊，才能拿到内部消息，没想到还得在这儿等着。嗯，老前辈啊，你觉得我还能安插内线是吧？因为太太久了，还是电影看多了。这什么时候出来呀、啊？怎么一点动静都没有？您吃点东西吧。不是，你就让我吃这个？我就只带了这个呀。哎呀，您就将就吃一点吧。我回头请您吃大餐行吗？这人来了，咱也跑不掉呀。这可是你说的啊？对啊。那我那那我先把线插上。叶总出来了！叶总出来了！叶总出来，叶总快点！目前警方呢正在调查当中，请大家呢能够给我们一点时间，到时候呢我一定会给大家一个圆满的答复的。现在外面方场这两件事情都是人为造成的，你们对这件事情有什么看法？不好意思，不好意思。你们对这件事情有什么看法？现在正在调查，等警方发表声明吧。
天警方呢正在调查当中，请大家呢能够给我们一点时间，到时候呢我一定会给大家一个圆满的答复的啊。哎，不好意思，停了一下，停了一下，停了一下，还不错啊，还不错。我觉得里面有几个镜头简介一下还可以用，第一次拍成这样你就已经很不错了啊，还还还还可以啊。呃，这样吧，呃，几个有经验的同事啊，你们呢多帮帮他，看看还有什么镜头可以补救一下。哎，这不是你一个人的问题啊。主要是你，你是摄像师，镜头都拍成这样，我行行行，别别别说了，加油啊，没关系，第一次，以后多锻炼锻炼就好了，好不好啊？呃，那你们忙吧，到时候等剪完了以后我再来看，哎、多帮帮他啊。你说，主任，我不想因为我爸爸身份的关系而影响到您，或者其他人对我的判断，或者是态度。我知道您对我是出于好意，我非常的感激。但是我错了就是错了，您该骂就得骂，该批评就得批评呀、啊。我不想因为这个让别人觉得我受到了优待，对我或者是对您有其他特殊的看法。我的话说完了，您还有别的什么想说的吗？我觉得你说的非常的对，态度非常的诚恳。我以后会好好改进，啊！我睡了呀！哎呦，你看你这一身汗，你是不是担心公司的事啊？嗯，现在啊正在调查中，可是情况啊，并不乐观。事情已经发生了，你就别多想了，你要好好注意身体。嗯、你看你刚才睡的一身汗，手上还拿着一个空杯子在这睡着了，你就不怕生病了？哎，那证明啊，你爸爸老了。一点事情都处理不好，我不是回来帮你了吗？具体情况怎么样了？哎呀，最主要的是，在社会上的反应过激，是我们预料不到的。呃，呃，已经成立了调查小组了，好像这个作用啊，并不是太大。啊，确实挺出人意料的。但是如果是有人幕后指使的话，那我们现在发生的这一切都是在别人的掌握之中，也没什么可意外的。哎，你的看法是？爸，我从英国回来的时候呢，我就在想，我只要做好自己分内的事情就已经很好了，商战的事情没必要弄得你死我活。可是现在。我觉得那时候我好天真啊！哦，呃，那你现在的想法呢？爸，我怀疑一个人，可是我没有证据，我只猜测。谁呀、啊？季旭刚。理由呢？他们公司跟我们公司的运营结构非常相似，如果我们受到打击的话，他们是最大的受益者，所以不得不怀疑他。你的分析很有道理，爸，我是不是猜对了？哎呀，现在对跟错啊都不重要，最重要的是怎么解决问题。哎，我觉得我们应该用所有的办法证明，我们公司是一个以人为本、以诚信为本的公司，并且要大量做公司的正面宣传。另外，我们现在已经有怀疑对象了，只要根据我们所掌握的线索。应该就能做出正确的解决方案。叶丽啊。
爸爸想让你回总公司帮忙，可以吗？你不说，我也应该回去帮忙。更何况现在公司有难呢。嗯，对不起，你一回来就收拾烂摊子。我可不是收拾烂摊子的人，有真正的烂摊子，还得你自己收拾。你这个丫头。<笑>叶总呢？最近总公司事情闹得挺大的，叶总回总公司帮忙了。也不说一声就走了。总公司那边听说还挺糟糕的。对了，叶总还交代，他走了以后，公司所有事情都由你来负责。那他还有交代什么吗？没有了，叶总走得很匆忙，就说了这么一句。嗯、那任总监，您看没有别的事情，我就……好，先出去好了。嗯。最近，就我们公司发生了两件事情，一件是火灾的事情，一件是……什么事啊？听说你到总公司去帮忙了。是啊，事情太突然了，所以没来得及跟你说。有任何需要，随时打我电话。调查小组，我知道了，我现在在开会，晚点再跟你讲吧。好了，你自己啊，要多注意一些。公司的事情就辛苦你了。大家能够。是找我这么急呀、啊？我有点小小的建议，希望叶董你可以考虑一下。啊，说。公司最近发生了那么多的事情，对公司本身也带来了很大负面的影响，同时也对公司的员工带来很多消极的情绪。所以我建议，叶董您能否抽出一点时间，去各个子公司的基层去慰问一下员工？我觉得你以积极正面的形象出现。对我们大家来说，都是一种鼓励。哼，没想到你为公司考虑这么多，这都是我应该做的。好，我知道了，谢谢。那叶董不打扰你了。什么时候能给我？马上，马上，我还差最后一点呢。百分之多少？七十五。好，公司都这样了，覆巢之下岂有完卵？咱们在这儿拼死拼活的有什么用？怎么回事啊？非要骂人干活？没事没事，不要紧张啊！叶董，董事长好、啊，大家好，大家好。我相信大家都知道，公司最近遇到了不少的困难，而这次困难呢，并不是来自公司的本身。现在到了关键的时刻，公司很希望能得到你们的支持。我知道大家最近承受了很大的压力。为此，我代表创世纪，感谢你们，而你们付出的一切，我会永远记得。谢谢。
家都了解公司的现状，而且他们每一个人都愿意和公司共同度过这次难关。再加上这次的临时派对，我相信一定可以稳住军心。这些压力啊，本来我是想我自己来承担的，没想到大家一起帮我扛。放心吧，叶董，有我们在。如果有任何需要帮忙的，随时差遣。我自己可以搞定。哎，一凡他有想法，有魄力，他可以帮你。嗯。好了，没什么事，我先走了。外头照料好啊。爸，是叶总。那你回去好好休息。嗯这件事情我真的很担心你。现在最重要的就是安抚那些中毒者。啊，对了，我觉得在抓到罪犯之前，我们应该负全部的责任，以体现我们公司的社会责任感。你觉得呢？我觉得，还是先缓一下，到了再想这件事儿吧。我想到哪儿说哪儿嘛，怕一会儿忘记了。好，那我就先帮你录下来吧，忘不了了。对了，我今天在过来的路上。拍到一个很可爱的东西。想起来了，他唱的就是那个。我爱叶林，叶林爱我，对我来说，后悔怎算什么？我爱叶林，叶林爱我，对我来说，林志玲算什么？哎，别光跟着傻笑啊，一起来，把手放在空中甩，什么都不用管。把手放在空中甩，什么都不用管，一步一步走。信任全部，就是相信你的全部，把你当成自家人一样。放心吧，没问题的。
我有重要的事情要跟你商量。什么事啊？针对这次中毒事件，我已经想到解决的方案了。哦，你说说看。首先，我们为什么在这次中毒事件当中没有找到问题的根源？因为我们完全有理由推测，它是人为投毒，是有人故意把正常的食品进行了调换。虽然我们现在还没有找到充分的证据，但是我们已经找到了目的以及犯罪嫌疑人的动机。现在所有的中毒者。都把矛头指向了创世纪，这就是他想要得到的。按常理来说，公司碰到这种问题，应该保持沉默，封锁媒体的消息，但这是不可能做到。所以恳请叶董，希望针对这次的事件，公司不需要采取任何的措施，任由媒体去采访报道。因为我觉得这件事情已经全面曝光，索性把它炒大、炒热。如果处理得当，有效的借助了这次机会，不但可以挽回公司的形象，还可以更有效的给对方一记致命的打击，化被动为主动，变不利为有利。好，我会认真考虑的。哎，对了。你是回公司还是回家？啊，要不这样，放你一天假，我去休息休息。啊、不用这样，叶总，我回去洗个澡，换件衣服就可以了。那好吧。叶总，是不是这样就算进入你们的信任圈？啊？信任圈？<笑>君姐，君姐，你怎么来了？去陪护士睡吧，别着凉了。这几天呢，病人特别多，陪护士的病床都安置满了。要不然你回去休息一下吧，这儿有我。不行，我不放心，这些家属啊都挺难缠的，我怕你应付不过来。你看不起我？不是不是，叶总啊。当老板，你肯定比我强，但是要应付这些人呢，我一定不会比你差。小事上斤斤计较，他们都是老手了，你没见过。今天我召开这个董事会议，是鉴于我们创世纪的股价持续下跌，我已经准备好了资金护盘。我相信这一连串的事件的幕后人，在短时间不会得到什么好处。但是毕竟啊，这也并不是长久之计。反复考虑之后，我决定成立一个紧急的公关小组，而这小组由我们世纪畅想的任一凡去负责。各位前辈，大家好，我是世纪畅想调过来的任一凡。这次的危机公关小组就由我来负责，请大家多多关照。叶总，为什么不在公司里找一个有经验的、有地位的人？你比如说像老董、老谢，还有叶林，他们都可以。因为任一凡呢、啊，对投毒事件有一个比较完整的解决方法。只要这个时机成熟，就可以付诸实施。叶董啊，我相信你的眼光。不过小人的能力，我也知道他很强。但是这个投毒案事关重大，他作为这个公关小组的领导人，是不是年轻了一点啊？张叔叔。
如果我记得没错的话，当年您从骗子公司讨回那五十万，好像只有二十六岁。我父亲一直拿这个案例来教育我呢。是啊，是啊。<笑>我还想听一听这位年轻人对处理危机的具体思路。毕竟应对危机啊，是我们全体董事们都非常关心的事。据最新的调查数据显示，购百乐超市最大的竞争对手就是众星集团的惠家连锁超市，所以这次的事件，众星集团是最大的受益者。所以不及时制止的话，在消费者的心里形成了一定的阴影，那之后的竞争就会处于下风，损失将不可估量。这些我们都知道。我觉得任一凡的意思是，我们公关策略应该双管齐下，第一。要对公众对我们的质疑做出回应和表态。第二，也要预防众星再次对我们造成威胁。另外一方面，我们还要考虑找到幕后元凶的证据，这个是关键。所以，请大家相信我们危机公关小组可以在最短的时间内找出最有效的措施，让集团度过这个难关。这个投毒事件呢，事关重大，必须要很慎重的去处理。任一凡。你事机畅想那边的工作暂时放一放，让别人去做。你集中精神，把这件事情处理好。好的，叶总。嗯。怎么突然到集团这边做危机公关了？想帮帮你。我爸让你来的吗？不全是。帮你承担一点，不是我应该做的吗？谢谢你。那你说，危机公关这些人员该怎么分配啊？我还没想好，但是肯定要找跟这件事情有关的员工，因为他们才知道整件事情的来龙去脉。嗯，做好准备了吗？微创世纪站在风口浪尖上，这有什么大不了？我承担得起，走吧，走啊！田经理，哟，大家辛苦了。今天叫大家来，主要是为了成立危机公关小组的事情。具体的事宜呢，还是由任一凡来负责。我是过来做个交接。啊，任总监，我先自我介绍一下，我任尚全，购百乐超市的总经理。这位是我们的保安部的部长崔志勇，这是公司集团的办公室主任卢永明。来。我想你们都应该认识吧？啊，对对对，创世纪的老员工。所以在这里，我工作上面有什么不周全的地方，还请多多关照。哎，任总监，太客气了，太谦虚了。你有什么好主意、好想法，就直说。啊，这可都是自家人啊。待会儿开会的时候，我再把具体的事情跟大家说一下。啊，好好，那我们先去了啊。啊，任总监。超市发生中毒事件，要处理的事情很多。现在就这几个人，你觉得人手够吗？人多口杂，人少反而可以统一战线。嗯，我觉得挺好。好，那就按着你说的办。我先去了啊。嗯。喂，你好，请问钱娟在吗？我是任一凡，麻烦你让他来找我一下，谢谢。叶董，有电话。这人呢，想清闲一下，就不让你清闲。哎呀，没法子。哎，公司现在发生的这些事儿，跟我听说的叶董当年您的经历一比，又能算得了什么呢？是啊，年轻人呐，是得历练历练啊。我现在能够保他们一时，也不能够保他们一辈子啊。我觉得叶小姐很快就能独当一面了，没问题的。娟姐。
现在超市情况怎么样？我刚接到一个通知，说是你让把这些有毒饮料、还有牛奶、还有同时上架的全部商品一并销毁，这事是真的吗？是真的，因为时间紧迫，所以我……我不管时间紧不紧迫，叶董知道这事儿吗？是叶董让我来负责危机公关小组的，所以娟姐你放心。那你知道销毁这些商品的余额占了我们全部收入的？娟姐，你听我说，现在不是该在乎钱的时候。如果再不重新捡起我们在消费者心目当中的信任感的话，后果将不堪设想。上次你让我跟受害者家属沟通的事情，我去了，效果不太理想。我就在想，如果你当他们面把这些商品销毁，会不会更好？或许也能达到预期的效果呢。预期的效果，娟姐，我要的不是作秀，而是真正意义上把这些东西全部销毁，不管受害者的家属在不在场。还有娟姐，记得提醒超市所有的员工，如果有顾客要求退货、换货，无理由接受，态度和情绪比他们买东西的时候还要好。那好吧，我抓紧时间过去一趟。辛苦娟姐。我去了。你谁呀、啊？我是新来的员工。哪个部门的？管得着吗？不好意思，我是公关部门的负责人。如果你出示不了有效的证件，证明你不是小偷或者是商业间谍的话，那我就只能报警了。哎哎哎！我是北方卫视的记者韩冰红。那也不好意思，集团现在没有对外公开的意思，而且这里是私人的领地。你这么做，好像是违反职业道德了吧？道德只是一个词儿，只在那些满嘴道德、满腹荒唐的那些人那里有效。我只做我认为对的事情。你等一下。哎呀，我都要走了，你干嘛呀？你真的想了解真相吗？当然。如果你可以帮我的话，我也可以帮你找到真相。那我又怎么能确定你对我说的都是真话？不信你可以去查，我是危机公关的负责人任一凡。你需要我为你做什么？公开你已经知道和你想要知道的一切，我会配合。见面的次数不多，我发现你这个人还挺有职业精神的。当然，麻烦照片。你怎么知道？照片。喏，我等你的真相。别乱翻哦。谢谢。任总监，你真正关心的。是过程还是结果？结果什么意思？我的意思是，要么被动挨打，要么主动出击。不过，无论你用何种方式解决，能经得起推敲的只有真相。那你的意思是指，正好借着这次被媒体聚焦的机会
，反客为主。具体怎么做呢？你们是当事人，我们是旁观者，我也不好说太多，剩下的你自己想想吧。慢热啊，两杯咖啡的时间足够你想的吧。<笑>